ഹരിത കേരളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കറിവേപ്പില നന്നായി തഴച്ചു വളരാനും അതിലെ കീടങ്ങളെയും പുഴുക്കളെയും നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള പത്തോളം ടിപ്സുകളാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ ഒരു ഗ്ലാസ് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ പഴയ അയൺ ടാബ്ലറ്റുകൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ അയൺ ടാബ്ലറ്റുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ നന്നായി അലിഞ്ഞു ചേരും ഇത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ടോണിക്ക് റൂട്ട് ഫീഡിംഗ് എന്ന ടെക്നിക്കിലൂടെ ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം റൂട്ട് ഫീഡിങ്ങിനായി ചെടിയുടെ വേര് ഇറങ്ങുന്നിടത്ത് മണ്ണിൽ ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈ ടോണിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വേര് ഈ ടോണിക്ക് വലിച്ചെടുക്കും ചെടികൾ നന്നായി തഴച്ചു വളരാൻ ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും ടിപ്പ് നമ്പർ ടു അയൺ ടാബ്ലറ്റ് ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്ക് പഴയ ഇരുമ്പ് സാധനങ്ങൾ ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരും ഈ വെള്ളം ചെടിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചെടി നന്നായി തഴച്ചു വളരാൻ നല്ലതാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പ്രൂണിങ് ചെടികൾ നന്നായി വളരുന്നതിന് സഹായിക്കും തളിരില വരുന്ന കമ്പുകളുടെ കുറച്ച് താഴെ വെച്ച് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് മുറിച്ചതാണ് നന്നായി ഇതിന് ശാഖകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ടിപ്പ് നമ്പർ ഫോർ കറിവേപ്പിലയുടെ മുഖ്യ ശത്രുവായ ലീഫ് റോളർ എന്ന പുഴുവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത മാർഗം ഇലകളെല്ലാം തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ പുഴുവിൻ്റെ കൂടുകൾ പറച്ചു കളയുക അതിൻ്റെ മുട്ടകൾ ഉള്ള ഇല പറച്ചു കളയുക ഇതാണ് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഒരു കപ്പ് പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ സ്യൂഡോമോണോസ് കലക്കി വയ്ക്കുക ഇതൊരു നല്ല ആൻറ്റി ഫംഗലാണ് ഇത് ഇലകളിൽ തളിച്ചാൽ ഫംഗസ് ബാധ മാറിക്കിട്ടും ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കി ഇത് ഇലകളുടെ മേൽ തളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇവിടെ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിത് ഇലകളുടെ മേൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് അഞ്ചാമത്തെ ടിപ്സ് നല്ല ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടൻറ്റുള്ള ഒരു വളമാണ് എല്ല് പൊടി നൂറ് ഗ്രാം എല്ല് പൊടി എടുക്കുക ഇത് മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കരുവേപ്പിലയുടെ കമ്പുകൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി വളരുന്നത് കാണാം ടിപ്പ് നമ്പർ സിക്സ് പഴകിയ ഓട് ഇഷ്ടിക എന്നിവ നന്നായി കുത്തിപ്പിടിച്ച ശേഷം ചെടിയുടെ താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് വേനൽക്കാലത്ത് ചെടിക്ക് നല്ല തണുപ്പ് നിലനിർത്താനും വെള്ളം മണ്ണിലേക്ക് നന്നായി ഇറങ്ങാനും സഹായിക്കും
ടിപ്പ് നമ്പർ സെവൻ അടുത്തതായി കാൽ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് കാൽ ലിറ്റർ ഗോമൂത്രം ചേർത്ത ശേഷം മിക്സ് ചെയ്ത് ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ഒരു നൈട്രജൻ സോഴ്സാണ് ടിപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് അര ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം വയ്ക്കുക ഇത് ഉറുമ്പുകളുടെയും കീടങ്ങളുടെയും ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ നല്ലതാണ് കറിവേപ്പിൽ നന്നായി തഴച്ചു വളരാനും ഇത് സഹായിക്കും ടിപ്പ് നമ്പർ നയൻ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ നന്നായി ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശീമക്കൊന്നയുടെ ഇല വളം ചെയ്ത ശേഷം ശീമക്കൊന്ന ഇല ചുറ്റിലും വെച്ചു കൊടുക്കുക ചെടിക്ക് നല്ല തണുപ്പ് കിട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കും അതുകൂടാതെ ശീമക്കൊന്ന ചീഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വളം കൂടിയാണ് ടിപ്പ്സ് നമ്പർ ടെൻ ദിവസവും ഉപയോഗിച്ച ശേഷമുള്ള ചായ ചണ്ടി ശേഖരിക്കുക ഇത് ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ചെടിക്കിട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല വളമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിറക് കത്തിച്ച ശേഷമുള്ള ചാരം ചെടിക്കിടുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് കറിവേപ്പില നന്നായി തഴച്ചു വളരാൻ സഹായിക്കും കറിവേപ്പില കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പലതരം ചെടികളെക്കുറിച്ചും കൃഷി രീതികളെക്കുറിച്ചും അറിയുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക